？什么情况？这什么地方？记得我就是在正常的路演啊，硬说你怎么演？真的头痛啊！嘿嘿，这到底算是雷劈的穿越，还是扫码的穿越？真的假的？啊！我去，演戏啊？怎么不给他奥斯卡？拿就毁了。是。啊！果然是道具，厉害，厉害。王爷他正，我来给他送夜宵的。没想到我应付不起啊，随便嫁了个人，还是个身材比男模还好的霸总。起码是古代宝玉面，菩萨保佑。哎，嗯嗯，我来给你送桃花酥的。我不是故意偷看你洗澡的，我只是，只是。王爷，你的身材管理真好。这个是你亲手做的。嗯。我先走了。哎，谁放你进来的？门口没人，我就自己进来了。<笑>是吗？嗯。还生气呢？再生气可会变成丑八怪的，消消火儿。爹看得出来，你心里还是放不下南宫瑾，你这是在折磨自己。你这么下去可不成。爹，我不甘心。南宫瑾已经成婚了，是永安侯的女儿，满城都知道。难不成，你还想去给她当妾、当小？可是我不甘心啊，我哪点比不上永安侯府那个傻子啊？燕儿，太子府几次传信，只要你答应结婚，你就是太子妃了。区区一个南宫瑾，说到底也只能是个亲王。日后。整个沈国公府都是你的靠山，皇后和太子也必定会对你恩宠有加，你尽享荣华富贵。若日后太子当即做了皇上，你就是六宫之主，目仪天下了。爹，你知道的，我不在乎这些。爹在乎。怎么了，王妃？库房那边说已经给您份额了，可是这点份额还真比不上一般侯府嫡女的待遇高。灵芝，厨房那边怎么说？厨房那边也是这个说法。这事儿还没人能管管了。王妃，这件事情还需要您亲自去调查。也对。这常见的宫斗剧里面，好像都是由主角亲自去调查的。嗯、默默。
本王妃有一事不明。王妃，您请说。爹和永安侯，争了半辈子，斗了半辈子，现在。他的女儿攀上了南宫瑾这根高枝，势力是一天比一天大。爹，不能不提前做好防备啊。难道你还怕他永安侯不成？切，我怕他。爹怕的是他背后站着的那个人呢。这事儿，你想得通也好，想不通也好，爹是真的为你好。你放心，爹给你准备了三倍的彩礼，让你风风光光的出嫁。一个永安侯算什么？我让整个京城都比不了你。那我要比那景王府的婚礼风光百倍。那是必须的呀！来日方长啊，燕儿，到时候，爹就会一门心思为你们铺路搭桥。那时候，别说一个赵韶欢，就是一百个赵韶欢，都会被你踩在脚下，任你摆布。喝口茶，顺顺气儿。你怎么回事儿？大热天的，什么事儿？这是什么事儿？大热天儿，这是。嗯。就这么多人来干什么？不知道的还以为王府要解散了呢。库房和厨房工作的留下，其他人该干嘛干嘛去吧。是是。是王妃将我等留下，不知有何事？说话的这个人应该就是副主管王贵，平时也没有什么其他嗜好，最爱的就是金银珠宝，缺点则是多疑。今儿可真巧，厨房的主管没到，正好行事。王爷将后院交给本王妃打理，本王妃甚是感激。不知王妃有何凭证证明后院的一事已经交由您手上？王贵，你这是在质疑王爷的安排吗？王爷将后院交给本王妃打理，本王妃甚是感激。不知王妃有何凭证证明后院的一事已经交由您手上？大胆！王贵，你这是在质疑王爷的安排吗？王妃，您误会了。奴才有多大的胆子，一百倍的胆子也不敢质疑王爷的决定。这个王贵呀、啊，还真不好对付。若是能借这个机会整顿王府后院，以后的日子便能轻松些。其他人出去吧，王贵留下。王妃，王总管平日待人和善，今日定是不小心才冲撞你，还请王妃不要责怪王总管。是啊，王妃，大人有大量，就别责怪王总管了，他可是府里的老人了。啊，本王妃还没有说为何要留下王贵，你们就着急替他辩解了，说是没有做对王府不利的事情，应该是心中有鬼吧皇上，永安侯道，宣是。皇上，嗯，看来沈国公早就知道我要来呀。我可没有那本事，更没有挖空心思揣测别人的毛病。好了，朕召你们二位来的
。你说你们两个啊，都一把子年纪了，每次见了面还跟两只斗鸡似的。嗯，说起来，沈国公的女儿也已经与太子定了亲，这也算是亲家吧？啊，皇上所言有理。你们二位啊，以后一定要摒弃前嫌，同心同德，不要互相诋毁才是啊！谨遵陛下教诲。刚才奴才多有冒犯，请王妃恕罪。来人，请教养嬷嬷。王王妃，王总管，两位厨房主管已经招了，你还有什么要补充的吗？不可能啊！王贵还真是有几分底气，看样子得来点狠的才行。啊，真是可惜了，被人卖了还在替人数钱，你这个库房主管，白干了。王妃，我说，我说，我把。知道的一切都交代。灵芝，王妃，王妃，都是王贵指使我们做的。我胸无城府，旧政有道，是个文化人，你居然，都都都是王贵指使我们的。海王王妃，明明察觉好。既然如此，那就依照府中的规矩，把三个人都给我带进去。来人！王妃，奴才只是贪钱，这为非作歹的事我从来没有做过。我希望王妃你，你饶饶奴才一下。王王王王王妃。呃，老奴不服啊！我竟不知道厨房主管已经在府中待了很久了。王妃，奴才的祖爷爷跟着太上皇做了一辈子的饭，奴才的爹爹伺候皇上的事实，而奴才跟着王爷干了几十年的活，就凭。王贵这几句话，你你就认为这克扣王王妃放额的事儿是我们几个干的？奴才真心不服啊！我只是让人传你们来，却并未告诉别人与克扣本王妃放额的事情有关。王妃，这这这卑鄙！王妃。你怎么会怀疑是我们几个干的？若非嬷嬷提醒，我还不知道王妃的份额也是按府内的规矩分出来的。本来只是让人随意询问，却不曾想问出了你们克扣本王妃份额的事情。你们明知道本王妃的身份，为什么要克扣我的份额？我入府以来，从未得罪过任何人。那不还是您？平日待人和善，您不发脾气，然后大家都都……既然如此，那你们可曾想过，本王妃知道了这件事情以后，你们在府中的下场？回禀王妃，按照府内规矩，严重者罚半年的月钱，情况轻的则直接罚三个月的月钱，若有不听吩咐的，便直接杖责二十。杖责，杖责，杖责。嗯，王妃，饶命啊！你跟你家女儿谈了一门好婚事啊。当初若不是你捷足先登，那嫁入景王府的本该是我的嫣儿。哎呀，行了，眼下这局面也不赖，我觉得皇上说的有道理，啊，你说咱俩这斗来斗去半辈子了，也没分出个所以然来。现在儿女都大了，有了归宿，咱俩联合不好吗？好，好一个冠冕堂皇
，好一个道貌岸然！你，我说错了吗？别以为我不知道你在想什么。你不就是知道太子笃定要娶我家嫣儿，才见风使舵吗？不会因为皇上几句相劝，你就会放弃前嫌和我握手言好吧？这太子仍是储君，你会置身事外？这京城多少眼睛盯着，你会不知道？咱俩言和有什么不合？你别跟我讲星星的了。太子虽然赶不上景王，但以后。我会好好为他谋划铺路。好，好，好，咱俩谁也说服不了谁。那是当然。老规矩，各自手段，看谁先当上国公吧。今日府内发生何事啊？王爷，今日王妃正在处理凤娥被偷一事，与此事相关的奴才们都被抓起来，依府内规矩处置。嗯，把库房的钥匙都交给王妃。王爷，当真要把库房和厨房的钥匙交给王妃？王爷、王妃，六日后是太子大婚，这些布匹是给王爷、王妃做新衣裳，一同前往贺喜的。太子娶了哪户千金啊？沈国公之女沈嫣。她不是喜欢你吗？怎么嫁给太子了？怎么，王妃吃醋了？还没有呢。本王心里只有你一人。太子大婚女儿不想去，那就别去了。本王一人去即可。去，我还要漂漂亮亮的去。我要做几套最好看的衣服，给足他们面子。<笑>拜见皇上。平身吧。皇上，请喝茶。从今以后，你便是太子的妻子了。你要恪守太子妃的本分，好好辅佐太子。皇儿喜谨记。皇上赐太子妃黄金万两、珠玉百串，再赐玉如意两件，寓意夫妻和睦顺意。谢皇上。哎，你听说了吗？王妃前些日子处置了府里面贪污的管事啊！我还听说王爷最后都惊到了。对呀，王爷还没有把掌管后院的钥匙交给王妃呢。嗯，这会不会有点不妥呀？姑娘，你也别听他们乱嚼舌根子。你可是王妃，自然有管教下人的权利。嗯，若是王爷不知道就算了，可偏偏又传到了他耳朵里，也不知道他是怎么想的。嗯，我得好好跟他解释解释。姑娘，我觉得王爷他不会在意的。老奴见过王爷。啊，嬷嬷。本王听说王妃前几日管教了几个下人。是。嗯，王妃虽从未管理过家，但此事办得本王还是很欣赏。所以想着，日后让王妃管理后院，嬷嬷觉得怎么样？回王爷，老奴也十分欣赏王妃的行事，只是。
，咱们景王府的下人个个都是人精，都不是吃素的。王妃不但没有心生不满，睚眦报复，只是着手处置了几个守常的管事，这足以证明王妃是一个格局高远、心胸宽广之人。这掌管后院之事，按照纲常，也本是王妃的职责所在。嬷嬷说的不错，但是，府内只有王主管一个人操事，也不是长久之计。但此事也必然震慑不了所有人。本王是怕，这些人会为非作歹，有损府内名声。是啊，掌管王府后院大大小小的事情，确实很操心费神。但这也不是一天两天的事。本王还是担心王妃会因此而操劳，以免出现什么纰漏，所以，请王爷放心，各府的管事也会帮衬，老奴也会多多上心。那辛苦嬷嬷了，让王主管把府内的钥匙和账本都交给王妃吧。是，老奴告退。景王妃这件衣服颇为别致呀，哪家这一点点的款式？改天我也去买一两件，穿的可好看了。那也是人家景王妃穿的好看。哎，你们也不用这么说。嗯、新娘子不在洗房等着，怎么走出来了？就是就是，还自己掀了盖头，好不吉利的。被太子知道了，可就不太好了。太子妃，请讲。大家免礼。这个呢，是皇上赐给我与太子的一对玲珑剔透玉如意，本太子妃特意带来给诸位端上端上。好看，好看，玉质通透，难得的好运。如意，如意，好兆头。这么贵重的东西，太子妃还是自己收好吧。这样，哎呀，景王妃怎么如此不小心？这可是皇上特意赐给我与太子的，要是磕了碰了，皇帝怪罪下来可就不好了。这么贵重的东西，太子妃还是自己收好吧。这样，哎呀，景王妃怎么如此不小心？这可是皇上特意赐给我与太子的，要是磕了碰了，皇帝怪罪下来可就不好了。你怎么，本太子妃还说不得你？景王妃不赶紧下去，将这玉如意捡起来。这玉如意再贵重，也只是个死物，找下人捡即可。这可由不得你啊！啊啊啊！我来。
想来是本王的妻子傻病犯了，请饶到太子了。本王先行告辞。你不是怕水吗？怎么突然下水？醒了，来，喝碗去安汤。你个大男人的说晕就晕，这么虚可不行。<咳>还有，你不是怕水吗？怎么突然下水了？今日的月色很美，我们去院子里面走走吧。嗯。哇，这里感觉离月亮好近啊！我母妃，嗯，就是在这月不圆不缺的时候死去的。母妃刚去世时。我只要一想念母妃，就会坐在这屋顶上，感觉可以靠月亮近一点。母妃是皇上最宠爱的妃子，在我出生之后，更是对她宠爱有加。可就在当时。皇上册封了太子，母亲自知皇后同领后宫，反而推避三舍。可年幼的我却什么都不懂，吵着父皇疼爱，处处好强，最终被太子和皇后视为眼中钉。谁赢了？是儿臣赢。嗯，母妃，我也能赢。锦儿，下次努力。在我弱冠之年，皇后制造了我的把柄。母妃她身中剧毒，最后一死来护我周全。嗯、从此我便再也不进水，直到。上次你溺水其实母妃离世，我也一直称病示弱，但太子跟皇后绝不会放过我。但本王也不会让他们抓到我的把柄。你学游泳难道不是因为怕溺水吗？本王的王妃，那自然要由本王来救我。醉天
。王妃，太子妃来了。王妃，他怎么来了？突然跑上门来，莫不是来找茬的？嗯，那我回去就说你不在。不，既然来了。我倒要看看他作什么妖